Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin der Markus von Castle Media. Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf unserem Kanal. Ich lehne hier bei einem Porsche Taycan 4S. Wunderschönes Auto, bereitgestellt von Porsche Linz Leonding. Ist ein komplett elektrischer Porsche, ein Wahnsinnsgefühl. Und genauso innovativ wie dieser Porsche hier ist, ist auch diese Villa hier hinter mir. Das ist die Definition von Mallorca in Österreich. Genauso innovativ, genauso qualitativ. Wechselt die hier ihren Besitzer. Dafür bekommt man eine Grundstücksfläche von 2338 Quadratmetern. Darauf stehen insgesamt eine Wohnfläche von 473 Quadratmetern und die sind aufgeteilt auf drei Geschosse, eigentlich sogar vier, wenn man die Penthouse Lounge ganz oben dazu zählt, wo man mit dem Lift sogar hochfahren kann. Die, die ist spektakulär. Ein 12 Meter langen Salzwasserpool und ein eigenes Home Cinema Square in dem Fall. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt direkt mal hier bei der Einfahrt. Also wie gesagt, wir sind jetzt mal hier reingefahren mit dem Porsche Taycan und als allererstes fällt der Kontrast auf mit diesem beigen Stein, der richtig schön rau, richtig schön porös ist. Das ist ein Travertin. Travertin ist ein italienischer Stein und der wurde hier in Unmengen verbaut. Insgesamt, jetzt spitzt die Ohren, 120 Tonnen Travertin wurden hier verbaut. An der Außenseite ist er mehr oder weniger porös und auf der Innenseite ist er geglättet worden und versiegelt. Hier sieht man direkt die Kombination mit Anthrazit und dahinter eine Garage für zwei Fahrzeuge. Ich habe eure Kommentare vom letzten Video natürlich gelesen. Wir sollen mehr die Garagen zeigen. Hier sind zwei Garagentore. Man kann sie fast nicht erkennen fließen quasi mit der gesamten Fassade ein. Hier ein paar Clips dazu, wie, die, wie groß die auch sind. Das Coole dabei, zusätzlich ist noch eine Tesla Power Station dahinter. Also wer dann mit einem elektrischen Fahrzeug wie dem hier kommt, ich weiß jetzt nicht, ob es möglich ist, mit einem Porsche bei einer Tesla Station zu laden, aber mit einem Tesla funktioniert es ganz bestimmt. Und hier hinter mir ist die Eingangstür. Neueste Technik im Sinne von Alarmanlage, alles, was das Herz begehrt. Ja, und am besten schauen wir direkt rein. Kommt's mit! hereinspaziert in die gute Stube. Hier werden wir wieder begrüßt vom Travertin am Boden, flächenweise verlegt und hier ist es auch extrem hell. Grund dafür natürlich auch diese Leinwand. In dem Fall ist es ein Wald, ist aber vor kurzem schon gewechselt worden. Also wenn der zukünftige Eigentümer zum Beispiel hier ein anderes Motiv haben will, ist es innerhalb von einem Tag erledigt, wenn nicht noch weniger. Und wenn ihr hier weiter geht, kommt hier mal der Zugang zur Garage. Der Zugang zur Garage extrem sicher, verriegelt sich automatisch beim Verschließen der Tür. Also wirklich bombenfest. Hier eine Garderobe, offen und dann geht es weiter mit Einbauschränken. Aber in den Raum, wo ihr jetzt reingeht, das ist ein ganz, ganz spezieller. Es beginnt schon mal bei der Eingangstür hier in den Raum. Die ist auf dieser Seite komplett mit Eisen, mit Stahl beschlagen. Und zwar ist es gemacht worden von einem Künstler, von einem Spezialisten auf seinem Gebiet. Der hat mehrere Preise gewonnen und kommt aus dem Mühlviertel. Der hat hier drinnen eigentlich alles gemacht, was mit Eisen, mit Schmiedekunst zu tun hat. Unter anderem kommt es mit, hier ist eine Küchenzeile, eine kleine. Und hier sogar die Türen für, für die Küchenzeile sind alle aus Schmiedeeisen gemacht worden. Speziell hier für die Immobilie. Schaut sich das mal an. Extrem rustikal, handfest, richtig schön alpiner Stil. Der Kuckuck hat sich jetzt auch gerade gemeldet. Hier haben wir ein Waschbecken. Das Waschbecken allein ist über 150 Kilo schwer, komplett massiv aus Granit. Genau wie der Rest hier drinnen ist nichts neu. Jedes einzelne Material hier drinnen hat eine Geschichte zu erzählen und hat Charakter. Und die Schmiedeeisen ziehen sich überall durch, also hier von den Kerzenhaltern. Bis da vorne, also Gitter vor der Außentür, von der Terrassentür, wo man hier rauskommt. Und hier ist ein cool, cooles Feature. Hier ist auch nochmal ein Kamin. Es ist ein echter Holzkamin. Hier habt ihr natürlich einen schönen Überblick über die gesamte Tafel. Und oben mir seht ihr hier ein Bild. Und dieses Bild ist von der alten Zugbrücke. Und diese Brücke wurde abgerissen. Und von den Stahlträgern von der Brücke wird dieser Tisch, diese Platte gehalten. Unglaubliche Geschichte, hat auf jeden Fall was zum Erzählen. Und diese Platte hier ist Birnenholz, ungefähr 3 cm dick, Platz für ungefähr 8 Personen und hat eine wunderschöne Maserung. 
Also generell Birnenholz für Esstafel wie diese zu bekommen ist sehr, sehr schwierig, wenn extrem teuer, aber extrem schönes, hartes Holz. Und das ist die Kombination, ich trenne natürlich dann von dem alpinen Flair, dem rustikalen, mit dem modernen, mit dem mediterranen. Und da zeige ich euch jetzt den Rest. Bevor man jetzt in das erste Obergeschoss kommt, ist hier unten noch der Zugang zum Heimkino. Anders als wie zum Beispiel ein selbst eingerichtetes einfach Fernsehzimmer ist das hier wirklich ein voll ausgestattetes Kino. Es wurde der Boden optimiert, die Wände, die Decken, alles samt perfekt auf das Kinogefühl abgestimmt. Hier hinter mir eine riesengroße Leinwand, der Beamer ist hier oben an der Decke angebracht. Wir haben hier Dolby Atmos Sound, also wirklich wie im Kino. Hier drei Ledersitze, die man elektronisch einstellen kann, entweder zum Hinlegen, zum Zwischenstand oder eben zum Hinsetzen. Einfach extrem schön, auch groß, das bedeutet man könnte hier nochmal eine andere Form von Liege hinstellen, also mit nochmal drei davon oder eben zum Beispiel Stufen reinbringen mit äh, Lehnen, alles was dazugehört, wenn man es für mehr Personen möchte. Hier sieht man auch gut links und rechts Soundbars, darunter nochmal eine riesengroße Soundbar, einfach wunderschön, in dem Fall ist, läuft hier Tarzan, aber man kann hier auch gut und gerne ein Tonstudio draus machen, weil es einfach akustisch für alles ausgelegt ist. wählt man hier dann die Treppe, kommt man schon hoch und zwar hier in das erste Wohngeschoss. Hier auf der Ebene haben wir sowohl das Wohnzimmer, den Essbereich, aber auch noch Schlafzimmer, wie zum Beispiel hier zwei Varianten davon, eins davon ist Arbeitszimmer. Aber hier werden wir schon mal begrüßt, wieder von Travertin, erstens mal am Boden, die gesamte Stiege hoch, bis hierher, das ist der gleiche Stein wie auf der Fassade, auch wieder so porös in der Form und man wird da schon begrüßt von einem 12 Meter langen Salzwasserpool, aber da schauen wir später raus. Und hier haben wir ein Fischbecken, und zwar ein Salzwasserfischbecken. Und das ist der direkte Raumtrenner hier zum Essbereich gegenüber und zur Küche. Wenn Sie jetzt mit mir mitkommt, zieht sich hier auch wieder die Fliesen, die Travertin durch bis ins Badezimmer mit der riesengroßen Regendusche und zu eurer linken und zu eurer rechten zwei mögliche Schlafzimmer. Eins davon ist jetzt als Arbeitszimmer eingerichtet. Das Coole hierbei ist, dass hier der erste Umschwung vom Boden ist. Hier in den gemütlichen Bereichen wurde wunderschöne Eiche verbaut, und beide haben einen schönen Zugang hier zur Terrasse. Die Terrasse zieht sich dann wieder hier rüber. Der gesamte Garten ist sehr parkähnlich. Es gibt sogar einen Obstgarten und einen Springbrunnen. Zeigen wir euch alles noch. Aber dann würde ich sagen, schauen wir jetzt direkt rüber in den Wohnbereich. Und von hier aus, wo ihr auch vorhin schon kommen seid, hier aus dem Stiegenhaus. Der Gang, der ist unterteilt jetzt zu eurer Rechten, hier durch diese abgedunkelte Glasscheibe, die hier die Stiege quasi verschwenden lässt. Und genau darüber, äh, entgegen davon, haben wir nun mal extrem schöne Vertäfelung, das ist kein Kamin, das ist hier zum Ablegen von Dekoration etc. und ist hier beleuchtet mit Lidstreifen, die sich hier so komplett geradlinig durchziehen und ein ganz eigenes Muster bilden. Kann man farbwechselnd wie jetzt einstellen oder eben für eine Farbe, die man haben will. Und hier geht es rüber ins Herzstück von der gesamten Villa. Macht euch auf was gefasst. Und hier auch der angesprochene erste Bereich, wo man sich echt denkt, okay, das ist jetzt einfach Mallorca hier in Oberösterreich. Wir stehen jetzt hier in einem wunderschönen, extrem großzügigen wohn bereich Hier hinter mir schon mal die Esstafel, aber der Raum zieht sich hier weiter bis da vorne zum Ende der Küche. Und um den modernen Linien, den geradlinigen Linien des Hauses noch mehr Wärme einzuverleiben, sind auch hier wieder Materialien verbaut worden, die einfach alles gemütlich wirken lassen. Wie zum Beispiel auch hier der Eichenboden, der flächendeckend hier im wohn bereich verlegt worden ist. Wie auch unten in der Stube hat der Tisch hier eine extreme Geschichte zu erzählen. Eine wahnsinnig interessante. Wir haben hier einen ganz speziellen Tisch und der ist aus Neuseeland. Der ist datiert auf sage und schreibe. 48.000 Jahre mit Urkunde. Der ist nicht mal abgeholzt worden, logischerweise, sondern der wurde aus einem Moor hervorgeholt. 
Und aus dem wurde dann dieser Tisch gemacht. Unglaubliche Geschichte. Und hier dahinter sieht man schon das Aquarium, das Salzwasser-Aquarium von drüben, ist hier der Raumtrenner. Wieder mit einer Travertinwand hier in poröser Form. Und auch wenn man hier wieder weiter schaut, schön gelöst mit den Glasfronten, die es hier einfach erlauben, ein Leben auf der Terrasse und hier im Wohnraum zu führen, ohne irgendwelche Barrieren dazwischen. Das Einzige ist hier dieser Pfeiler, der eigentlich die Räume noch trennt. Das, der Rest der Terrasse ist quasi der Wohnbereich. Und wenn man dann aber hier weitergeht, ihr wart jetzt schon drüben, habt schon einen Blick auf die Küche hier erhascht, ist eine wunderschöne Marmorküche in einem dunkelgrauen Anthrazit mit der schönen weißen Marmorierung, die sich hier durchzieht. Und auch das Design von der Küche ist extrem schön. Ist nämlich hier keine gerade Fläche, sondern ist hier schief abgeschliffen worden, abgeschnitten. Mit der Einkerbung, die auch nochmal indirekt beleuchtet ist. Hinter mir die Fronten sind auch alle grau Anthrazit. Sind aber keine Plastikfront, sondern die sind aus Glas. Und zwar aus mattem Glas. Extrem unempfindlich, wenn es ums Arbeiten und ums Berühren geht. Die, äh, die Geräte hier sind alle von Siemens. Haben wir Kaffeekocher bis hin zu Ceran-Kochfeld eingesetzt in die Marmorinsel. Und das ist aber eine Präsentationsküche. Die schöne Küche. Und die dreckige Küche, wo wirklich gearbeitet wird, das ist jetzt hier die Butler's Kitchen. Und hier wird dann tatsächlich die Arbeit gemacht. Man möchte seine Gäste verköstigen, dann kann man hier zum Beispiel einen Koch engagieren, der hier extra hochkommt. Der kann mit dem Aufzug hochfahren, muss nicht durch das Stiegenhaus, nicht durch den Wohnbereich. Und wenn man dann hier weitergeht, von der Kücheninsel vorbei, fällt einem auch schon hier bei diesem fliegenden, schwebenden Kamin auf, dass das hier genau der gleiche Stein ist wie auch hier. Es ist Marmor mit dieser weißen Marmorierung, schwebt hier komplett. Da ist es angedeutet, aber hier schwebt er wirklich komplett. Ein wunderschöner Feuerkamin der hier die Küche vom Wohnzimmer trennt. Das gesamte Haus ist Richtung Süden ausgestreckt. Hier haben wir nochmal den angesprochenen Outdoor-Bereich, hier mit der wunderschönen Tafel. Zwei große Sitz, Säcke mehr oder weniger. Da daneben wunderschöne große Duschfläche mit Travertin wieder, mit den Porenförmigen in dem Fall. Und hier sieht man auch schon einen wunderschönen Blick auf den Garten. Man sieht hier schon da vorne eine leichte Neigung runter. Paar Stufen, Niveauunterschied und da ist der Springbrunnen, der ist jetzt eingewendet worden, kann man hier auch noch mal reinfahren, hier von da drüben, vom, vom Einfahrtstor und Wahnsinn, wie das auch hier gelöst worden ist. Wir stehen jetzt hier vor einem Feuerplatz, von Outdoor Fire quasi und zwar mit insgesamt 25 Tonnen Travertin, nur hier rund um diese Feuerstelle. Von hier hat man einen unglaublichen Blick auf die Villa Impulsant zieht sie sich einfach hier hoch. Da sieht man auch von hier aus nochmal die drei Stöcke. Insgesamt sind es wie gesagt vier. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal hoch in den zweiten Obergeschoss, zur zweiten Terrasse, wo auch der Master Bedroom dann zu Hause ist. Hier ist auch wieder der Wechsel auf den Eichenboden und man steht direkt im Ankleidezimmer. Wunderschön in dunkel gehalten, dunklen Holz und auch hier die verdunkelten Glasscheiben, die jetzt hier die Kleiderschränke eingebaut darstellen, mit Spiegel, mit Kommode in der Mitte, mit wunderschönen lichtdurchfluteten Panoramafenstern, die sich auch darüber ziehen in den Master Bedroom. In dem Fall steht hier ein riesengroßes Boxspringbett mit der Holzvertefelung dahinter. Wenn man dann hier im Bett drinnen liegt, ist hier in der Wand eine Glasausnehmung mit einem Blick rüber in den Wellnessbereich. Und von hier aus sieht man genau zum Kamin. Also wenn da drüben der Kamin brennt, kann man hier im Bett liegen, kann man entspanntes Feuer genießen. Größtes Highlight ist natürlich diese Aussicht. Ich hoffe, man kann das gut sehen, jetzt im Video. Es ist absolut der Wahnsinn. Man ist hier das Zentrum vom gesamten Gebäude, blickt hier raus auf den Garten und auch darüber auf die Lounge. Hier haben wir insgesamt über 400 Quadratmeter Terrasse insgesamt. Und ein Teil davon ist hier im zweiten Obergeschoss. Diese wunderschöne Lounge, wirklich ausgiebig groß, da kann man gute Feste feiern. Im Sommer wirklich der Place to be mit einem wunderschönen Blick. Wirklich 360 Grad in dem Fall fast. Und der einzige Blick, der noch besser ist als wie jetzt der hier, ist natürlich der, der ganz, ganz oben.
Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Schauen, wie wir jetzt beim Drehen hier vor Ort. Es ist wirklich eine wunderschöne Villa, wunderschöne Kontraste und vor allem wirklich hochwertig gemacht. Man merkt, es ist Charakter in dem Haus verbaut worden, man merkt, es hat ein Leben dahinter und es ist einfach in einer Position, in der Lage, das Grundstück generell, die so, vor allem in der Umgebung, wirklich komplett einzigartig ist. Vermarktet wird es von Kids immer und alle Kontakte findet ihr bei uns unten in der Biografie. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, entweder jetzt, wie gesagt, zur Immobilie oder zum Grundstück oder zum gesamten Raum hier, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Wir werden auf jeden Einzelnen eine Antwort wissen und eine Antwort geben. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche und zwar zur nächsten Immobilientour. Bis dahin, macht es gut und Servus.